ഹായ് ഞാൻ ദീപ ഇന്ന് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് പെന്തക്കൊസ്തോ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന് അപ്പോൾ അന്നെ എഴുത്തിനിരുത്തിയത് ഞാനാണ് അതുപോലെ ഇതായി ഇപ്പോൾ ആനിക്കുട്ടിയുടെ സമയവും വന്നു അപ്പോൾ തലേന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിളക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആനിക്കുട്ടീനെയും അന്നക്കുട്ടീനെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി നിർത്തി ഇനി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാവിൽ സ്വർണം കൊണ്ട് കുരിശു വരയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അരിയിൽ ഈശു മിശായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതും പിന്നെ ആ തൊട്ട് അമ്പരെ എഴുതും അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാരംഭത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂളും ചട്ടവും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആനിക്കുട്ടി ഇടത്തേക്കായാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടത്തെ കൈ വെച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ എഴുത്തിനിരുത്തുന്ന നല്ല പഠിപ്പും വിവരവും ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ എഴുതിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ജനിപ്പിച്ച് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർ തന്നെയല്ലേ അവർക്ക് അധ്യക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും എഴുത്തിനിരുത്ത് അങ്ങ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ എന്നെയൊക്കെ അച്ചാച്ചിയുടെ ചേച്ചി അതായത് അച്ചാച്ചിയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പും നല്ല ജോലിയുമുള്ള ആൾ അച്ചാച്ചിയുടെ ചേച്ചിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെയൊക്കെ എഴുത്തിനിരുത്തിയത് കാരണം നമ്മൾക്കും നല്ല പഠിപ്പും നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് അന്ന ഇപ്പം എന്നോട് മിക്കവാറും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ബോക്സ് അങ്ങ് അഴിയും എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വയ്യന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഞാൻ ഇനി പോകത്തില്ല കാരണം എന്നെ കൂട്ടുകാരാരും കൂട്ടുന്നില്ല കളിക്കാൻ കൂട്ടുന്നില്ല ടീച്ചർമാർ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല ടീച്ചേഴ്സിന് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിക്കവാറും അവൾ കരച്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് പോകാൻ പേടിയാണ് ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയും അടി കിട്ടും അല്ലെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ലെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വഴക്ക് പറയാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വഴക്ക് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൾ ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വഴക്ക് പറയും ഇപ്പം പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിനും പങ്കെടുക്കത്തില്ല അല്ലെ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയും ഈ പിള്ളേരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സ്കൂൾ കോളേജ് പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കുന്നതോ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതോ അല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കളരിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാ വിഷയത്തിനും റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് വാ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പാണ് ഈ സ്കൂളും കോളേജും എല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാർ കാണും ശത്രുക്കൾ കാണും കള്ളത്തരവും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും സ്നേഹവും പാർഷ്യാലിറ്റിയും ചതിയും വഞ്ചന എല്ലാം കാണും പിന്നീട് നമ്മൾ ഓർത്ത് ചിരിക്കുമെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുവോ അതോ എന്തും വരട്ടെ എന്നുള്ള നിലപാടാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ സമയത്താണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അത് കാലാകാലങ്ങളോളം നിങ്ങളോടൊപ്പം കാണുകയും ചെയ്യും സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന മിക്കതും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുമായിരിക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാത്സാണേ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എം സി എയ്ക്കും എം ബി എയ്ക്കും ഒക്കെ കുറച്ച്
അതൊക്കെ പഠിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് സൊസൈറ്റി തന്നെ അറിഞ്ഞു തരുന്നൊരു ട്രെയിനിങ് കാലഘട്ടമാണ് അത് വെറുതെ ഈ ഡിഗ്രി ജോലി സമ്പാദിക്കൽ മാത്രമായിട്ട് കരുതി നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാതെ എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പുസ്തകപ്പുഴു മാത്രമായിട്ട് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമുക്ക് ഗുണകരമാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അന്നയോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോയി പരീക്ഷയിൽ തോറ്റിട്ട് വരാനുള്ള ധൈര്യം അതുണ്ടാവണം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പം എന്ത് നിലപാടെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ കോപ്പി അടിച്ച് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് വെച്ച് എനിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ല തോൽവികൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ജയം മാത്രമല്ല നമുക്ക് തോൽവികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഒടുവിലായിട്ട് ഒന്നിന്നും ഒളിച്ചോടാതെ ഇരിക്കാൻ അതായത് എന്ത് നേരിടാനായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം നല്ല മാർക്കോ ജോലിയോ ഒന്നും അല്ല അവസാന വാക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊരു ഡിഗ്രി വേണേ പോലും എടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വട്ടാക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരു പരിധി കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ബോറടിപ്പിക്കാതെ ഇവിടെ ഞാനത് അങ്ങ് നിർത്തുവാണ് കേട്ടോ പിന്നെ തലേന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആനിക്കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എൽ കെ ജിയുടെ ബുക്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വാട്സപ്പ് വഴിയാണ് പഠനം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അമ്മമാർ പറയുന്നതും ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതുമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പം വേറൊരാളാണല്ലോ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവർ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിട്ടിട്ട് നേരമെങ്കിലും കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തുടക്കം തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതില്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇച്ചിരി കഠിനമായിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാനിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈപ്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇരുന്ന് അവൾ പഠിക്കത്തും ഇല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യത്തും ഇല്ല അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് വഴി പഠനം ഉണ്ട് അതോ ഇനി ആപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കിടുങ്ങാമണീനെ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കണ്ടറിയാം അപ്പം അന്നെയാണ് ഞാൻ ബുക്ക് പൊതിയാനായിട്ട് ഏർപ്പാടാക്കിയേക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അവളുടെ ബുക്കെല്ലാം അവൾ തന്നെയാണ് പൊതിയുന്നത് ഇനി ആനിക്കുട്ടിയുടെ ബുക്കുകളും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവൾ തന്നെയാണ് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി സ്കൂള് തുറന്ന വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം